paano nga ba mag-edit ng video, mag-insert ng background audio, magpatong ng picture, mag-trim, para mas maging maganda ang video na ginagawa mo. What's up mga tol, mga repa, kapatid, mga taga-suporta ng Pansit Canton. What's up man? Ngayon, tuturuan ko kayo ng basic video editing gamit ang Android phone nyo. Teka lang, mag-anak. Wala kasi akong iPhone kaya sa mga Apple users dyan, sorry. Kaya, Apple, baka naman. Ano nga ba ang kailangan mo para makapagsimula ka sa editing? Una, yung Android phone mo, yung mga files like video, audio, pictures, at kung ano-ano pa. Application kung saan ka mag -e edit tsaka konting data ng internet para ma-download mo yung application. Okay, simulan natin sa pagda-download ng application. Ang ginagamit ko nga palang editing app ay Keenmaster. Nagustuhan ko siya kasi marami kang pwedeng magawa sa edit mo. Meron siyang features na katulad sa mga editing software sa desktop. Pwede kang mag-green screen, maglagay ng cool transition at iba pa. Itong meron ako walang watermark at free lang siya. Mag-iiwan ako ng link sa description ng video na to. Pagka-install mo ng application, open mo lang siya. Then, create a project. Ngayon, paano nga ba mag-import ng files sa project nyo? I-click nyo lang tong media. Tapos hahanapin niyo yung mga files nyo. Hanapin nyo dyan. Kung saan nyo nga ba pinaglalalagay. Yan. Sa akin dito sa videos folder. Yan. Simulan natin dito sa ito. Yan. Nandito na yung files nyo. Check nyo lang yan. Pwede nyo i-play. Ayan, na-import na yung files mo. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay paano mag-split ng video. Punta ka lang sa parte kung saan mo gustong i-split yung video mo. Kunyari dito. Click mo lang. And then itong C source icon, click mo. At makikita mo dito ang split at playhead. Ayan, na-split na yung video mo. Pwede mo siyang i-delete yung kabilang side at ang matitirang side ay yung pinili mo. Ang susunod naman kung paano mag-trim ng video. Click mo lang yung video, yung dulo or yung simula. Drag mo lang kung saan mo gustong mag-end yung video or magsimula yung video. Pwede ka rin mag-trim gamit ang ibang method na to. Click mo yung video. Then, click the scissors. Tapos, position mo kung saan mo gusto mong i-trim yung video mo. Kunyari, dito. Tapos, trim at right of playhead. Ayan, nakita nyo? Or left, kung gusto nyo dito sa simula. Para maging exact kung saan nyo gusto na i-trim yung video nyo. Ngayon, paano nga ba mag-insert ng picture? Punta ka sa layer media hanapin mo yung picture na gusto mong ipatong sa akin ito pwede mong liitan pwede mong i-drag kung saan mo gusto ilagay pwede mong lakihan pwede mong lagyan ng animation pili ka lang Kung nagustuhan mo na yung animation, check mo, then play the video. Yun ang ating animation. Pwede mo ring i-trim yung animation mo kung saan mo gusto siya mag-stop. 
at pwede mong lagyan ng out animation at in animation. Ano nga ba ang in at out animation? Ang in animation, kung paano nga ba siya papasok sa film nyo. Click mo yung in animation, click ka ng kahit ano dyan, yan ang fade, ang pop, right side, and so on and so forth. Check kung nagustuhan nyo na, at same din sa out animation. Kung gusto nyo mag fade out, or slide to the right, so on and so forth. Kung nagustuhan nyo na, check nyo lang, then play your video. Ngayon, paano nga ba mag-insert ng text sa video nyo? Select layer, text, and mag-input ka ng text. Okay, pwede mong i-edit yung text ulit by pressing this keyboard icon kung nagkamali ka. Edit mo ulit, then press OK. Ayan, pwede mo rin siyang galawin kung saan mo gustong ilagay. Ang maganda rito, meron siyang margin kung saan yung gitna talaga para maging perfect yung alignment ng text mo. Play natin. Pwede mo rin siyang lagyan ng overall animation. Depende sa kung anong gusto mong animation. Pwede mo rin lagyan ng in animation at out animation. Pwede mo rin siyang i-trim para sa kung saang parte mo lang siya gustong ipakita. Paano nga ba maglagay ng effects sa video nyo? Click layer, effects, pili ka ng effects na gusto mong ilagay. Check mo, then pwede mong palakihin yung effects mo. Check again, and play your video. Maraming effects dito sa Kinmaster, pwede mo silang i-customize. Pwede rin lagyan ng animation, opacity, kung gano'n mo gustong ipakita yung effects. Ngayon, paano nga ba gamitin yung green screen sa video nyo? Click mo lang yung layer, media, then hanapin mo yung green screen na tinownload mo na video. Sa akin ito. Select yung scissors, then trim to the left. Then i-drag mo yung green screen overlay. Palakihan mo. Click mo yung video. Chroma key. Enable. Ayan, nawala na yung green. Depende sa color na gusto nyong ma-remove. Pwede nyong i-customize para mas lalong mawala yung green. Then, check and play your video. Ngayon, maglalagay naman tayo ng audio sa video nyo. Select audio, folders, or songs. Then, hanapin nyo yung audio na gusto nyong ilagay. Select check, then play your video.
pagenya rin ni cut trim trim to the right baguhin yung volume Ngayon, lalagyan naman natin ng transition yung video nyo. Iselect mo lang itong kalagitnaan ng video nyo at nitong image nyo. Then, mag-select ka ng transition. Maraming transition dito sa Kinemaster, kayo nang bahala pumili. Ngayong na-edit na natin yung video, pwede na natin na-export. Select mo tong icon na to. Select mo kung Full HD, HD, SD, at yung pinaka-low quality na 360p. Sa akin, ang ginagamit ko, Full HD. Para smooth lang siya at hindi gaanong lag. Then, pwede mong i-select yung frame rate. Sa akin, sinut ko lang siya ng 30 frames per second, kaya 30 frames per second din ang isa-select ko. Then, click the quality. Ihain nyo na lang para quality. Click export. Then, hintayin mo mag-export. Then you can play. Ayan, na-export na natin yung video na walang watermark at libre lang. Okay na yung video natin. Pwede mo nang i-share sa mga kaibigan mo. Just remember guys na be creative sa ginagawa nyo. Keep producing videos kasi dyan kayo gagaling. And always do your best. Malay mo, video editing pala yung binigay ng Panginoon na talento mo. Hindi mo lang na kikita kasi hindi mo sinusubukan. Hit like kung nagustuhan mo tong video na to. Sa susunod, medyo advanced naman ang ituturo ko. Kung may natutunan ka at gusto mong ibahagi sa iba, i-share mo na lang tong video na to sa kanila. Kaya wag mong kalimutang mag-subscribe. I-ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na ilalabas ko. Minsan na akong naligaw sa kasi, nung alingan na aking Piniling masunda, nakahpiring ang mga matang naging saksi Sa kawalang yaan ang bawat nakilalang nilalang at bilang kuwang kaway